വെൽക്കം ടു സേബ ഡയറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈവനിങ് റൊട്ടീൻ വീഡിയോ ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഈവനിങ് ആണ് അപ്പം വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിന്നറിന് ഷവർമ്മ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സാറക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാറിന്റെ ഹെയർ ക്ലിപ്സ് എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡി ഐ വൈ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പം അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഷവർമ്മക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ആ നാല് പേർക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് സാൻവിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സാൻവിച്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് സാൻവിച്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫാമിലിയാണ് ഓരോ സാൻവിച്ചസ് വീതം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മറ്റേ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്താലും മതി അപ്പം അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ട് മുറിക്കണം അപ്പം അതിന് ചെയ്യേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നല്ലോണം കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് മുറിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്നേ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലാപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലാപ്പ് പോലെ ചെറു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഒന്നും കൂടി ഇത് കുറച്ച് വലിയ ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് കുറച്ച് ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് ഒന്നും കൂടി നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കും അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാനൊരു നാലഞ്ച് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ നേരെ എത്രത്തോളം നേരതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നേരതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പീസ് ആക്കി കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് മാരിനേഡ് റെഡിയാക്കാം മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് വേണം നല്ല കട്ട തൈര് ഒരു കപ്പ് വേണം ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഓയിൽ അതായത് ഒരു മുക്കാ കാ കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പിന്നെ ഒരു കാ കപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാപ്രിക്ക അതില്ലാത്തവർക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എൻ്റെ അത് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ചതയ്ക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തു നല്ല ജീരകം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം നല്ല ചെറുതാക്കി അറിഞ്ഞത് ഉപ്പ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മസാല ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കുക ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രാവിലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് പോലെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല ആയിരിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മുക്കി മുക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് അതിങ്ങനെ മുക്കി മുക്കി വെക്കുക അവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലിൻ ഫിലിം കൊണ്ട് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇതൊരു
പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രോൺസ് കളറാണ് നമുക്ക് ഈ ഹാങ്ങർ ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ് കളർ വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാനൊരു കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോൺസ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബ്രോൺസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒരുപാട് സമയം പോകും സ്പോഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഹാങ്ങർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഡി ഐ വൈ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തീരെ ശീലമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ഡി ഐ വൈ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയക്ക് എൻ്റെ രീതിയിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എനിക്കറിയുന്ന പോലെ മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കഴിഞ്ഞു ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൊടുക്കണം ഈ സെക്കൻഡ് കോട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ബാക്കിലും കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഹാങ്ങർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിരിക്കും കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറുത് ചെറിയ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അടിയിൽ വര വരുന്നതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയ ഹാങ്ങർ എടുത്തിട്ട് ആ സൈഡിലെ സീയൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്തത് ഉള്ളതിൽ ചെറുതാണ് അതാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ ചാക്ക് നൂലാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നൂലെടുക്കാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൻ്റെ മുട്ട് വരെയുള്ള അളവ് അതിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രിങ്സ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പം അതിങ്ങനെ മടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫുള്ള് തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂക്കി തൂക്കി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഒരു എൻ്റെ മുട്ട് വരെയുള്ള അളവ് എടുത്തിട്ട് ആ അളവിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കയറ് അപ്പോൾ ചാക്ക് നൂൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ത്രെഡ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മളുടെ വൂൾ വൂളിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ യാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കയറുകൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കയറെടുക്കാം കട്ടിയുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണി തീരും ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മെലിഞ്ഞ കയറായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറേ ശേഷം ഇങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുകയാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്ര മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി എത്ര വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് മുറിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കേർവ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ മുറിക്കണുള്ളൂ അപ്പം അപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ നമ്മളുടെ കയ്യിൻ്റെ മുട്ട് വരെയുള്ള ഇരട്ടി വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സൈഡ് മുറിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഉണങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തത് ഇനി അടുത്ത സൈഡും കൂടി ഇതേപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഉണങ്ങണം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചേ അപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നല്ല ഡ എൻ്റെ മുട്ട് വരെയുള്ള കയ്യിൻ്റെ ഡബിൾ വലുപ്പത്തിലുള്ള കയറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കയറ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ള ഹാങ്ങറിൻ്റെ അടിയിലെ ആ ഒരു വടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വടീൻ്റെ മേലിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നോട്ട് നോട്ട് പോലെ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നോട്ടിടാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലൂടെ കയറിട്ടിട്ട് വലിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫുള്ള്
ഫുൾ ഒരു ഇട പോലും ഇല്ലാതെ ഫുൾ ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും സമയം പോലും എടുക്കൂല കട്ടിയുള്ള കയറുകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഊരി ഇടുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുടി പോലെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കിനി ക്ലിപ്സ് കുത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാതിലിൻ്റെ ബാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കബേർഡിലോ നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോ അവിടെയൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തിടാം ഇത് സാറിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു ടി ആറിൻ്റെ മേലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തു വെച്ചതായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാ ആർക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ മുമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ചെയ്യാ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മറന്നു പോയതാ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ റൂം ഡെക്കോറൊക്കെ അയച്ച് വേണമെങ്കിൽ പുറത്ത് ചുമരിലൊക്കെ തൂക്കിയിടുകയും ചെയ്യാൻ വലിയ വൃത്തിയോടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമല്ല ബോക്സസിലൊക്കെ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാച്ച് നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സാം ടൈം ഒക്കെ ആവാനായി ഫെബ്രുവരി മിഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സാംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങും അപ്പം ഇപ്പോൾ റിവിഷനൊക്കെ ഞങ്ങൾ മെല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഷവർമ്മ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഷവർമ്മേൻ്റെ മീറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മുറിക്കുക അതെന്താ വെച്ചാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ശരിക്കും നിൽക്കണ പോലെ എന്നിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്ക്യൂവർ കുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷവർമ്മേൻ്റെ ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവനിൽ വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബലം ഉണ്ടാവും നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് ഉള്ളതിൽ വലുത് ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്തത് എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇതാ ഇതേപോലത്തെ നമ്മൾ സ്ക്യൂവർ ഉണ്ടല്ലോ കബാബ് സ്ക്യൂവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബാംബു ആണ് നിങ്ങളടുത്ത് മറ്റേ നിങ്ങൾ സാധാരണ ബാബിക്യൂലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൻ സേഫ് പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ കാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പാത്രം എടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ക്യൂവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എപ്പോഴും വലിയ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ താഴെ അങ്ങനെ വലുതെന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസസിലേക്ക് പോവാം ഒരു കോൺ പോലെ പോവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റേ എന്താ വെച്ചാൽ ബാലൻസ് കിട്ടൂല വലിയ വലിയ പീസസ് മേലെ മേലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയ ഉറപ്പുള്ള സ്ക്യൂവറൊന്നും അല്ല ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര നീളത്തിലും ഉണ്ടാക്കണ്ട അത്യാവശ്യം ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയാവും മറ്റേ എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് കിട്ടില്ല ബാലൻസ് കിട്ടാണ്ട് വീണ് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വലിയ പീസസ് താഴെ താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കട്ടിക്കായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഏറ്റവും മേലെ ഒരു ഉള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അത് ഏകദേശം ചെരിഞ്ഞ് ഈഫിൽ ടവർ മാറി ആയിട്ടുണ
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ആ ഒരു ആപ്സാണ് ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം ജി സി സിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര നേരിയതായിട്ടൊരു അറബിക് ബ്രെഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പാൻ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കിട്ടും അത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ കുബൂസിലും റാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ ആ ഒരു ആപ്സാണ് എടുത്തത് ഇതും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യണം ബ്രെഡിൽ അപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ അതിന് മേലെ മയനൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റോ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോസ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കാം ചിലർ ഉപ്പിലിട്ട് കുക്കുംബറും ഇതൊക്കെ വെക്കും ഞങ്ങളിവിടെ ഹാൽപ്പിനോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളി വെക്കും കുക്കുംബറ് വെക്കും തക്കാളി വെക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് മക്കൾക്ക് കഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനും മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫില്ലിങ്സും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ചിക്കന് വെച്ചു പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉള്ളിയാണ് ഉള്ളി ഞാൻ വൈറ്റ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് റെഡ് ഉള്ളിക്ക് കുറച്ച് കുത്തൽ കൂടും നമ്മളുടെ സാധാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സവാളയ്ക്ക് കുറച്ച് കുത്തൽ കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ള ഉള്ളി എടുത്തത് അത് കുറച്ച് മധുരം കൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു സ്വീറ്റാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് പാസ്ലി ലീവ്സ് പാസ്ലി ലീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഹലപ്പിനോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇനി നല്ല എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് ആക്കി നുറുക്കിയിട്ട് ആ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിപ്പം ടോസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് ഷവർമൻ്റെ ആ ഒരു മീറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ സാൻവിച്ചിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഷവർമ ടേസ്റ്റി ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡിഫറെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവരം പറയണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ടു സേവ ആ ഡയറി സ്റ്റേ ക